Я думаю, его рот слипся. О, это было ужасно. Ты думаешь, шоколадный торт слишком клейкий, да? Тебе не понравилось? Нет, нет, конечно же нет, дорогая. Он великолепен. О, ну и славно. Попробуй имбирный пряник. Опусти его в кофе. Он станет мягким и вкусным. Эм, кофе просто стекает с него. Он полностью сухой. Откуси немножко. Знаешь, пожалуй, пряник я тоже съем попозже. Ладно, я не могу стоять тут и болтать с вами. Мне еще столько нужно всего испечь. Каменное печенье, супер клейкий торт и водонепроницаемые имбирные пряники. Мы должны предупредить все маленькое королевство. Королева печет сладости! Королева печет сладости! О, нет! Я больше не выдержу ее сладостей! Невозможно съесть их и выжить! Привет! Время угощения! Э, да, но вам не стоило утруждать себя, Ваше Величество. У нас уже полно сладостей. Вы не хотите моих сладостей? Очень хотим. Вы думаете, они ужасные, да? Конечно же нет. О, хорошо. Тогда я их вам оставлю. Они помогут собрать много денег для вашей школы, миссис Фиг. Спасибо, Ваше Величество. Может, и стоило применить волшебство для ремонта школы? Это было бы не так опасно. Не подходите к сладостям. Никому их не есть. О, печеньки. Стой! А, что это за печенье такое? Это печенье с фруктами. Королева испекла их. А, королева снова печет. Я не участвовала в соревновании ведьм тысячу лет. Из чего состоит соревнование ведьм? В него входит конкурс заклинаний, езда на метле и приготовление варенья. Ну, твое варенье пахнет вкусно. Видите, я потеряла свою хватку. Ведьмино варенье должно быть ужасным. Не волнуйтесь, мы поможем вам сделать его ужасным. Что если добавить немного слизи улитки? Слизь улитки? Да, это может помочь. И помета червяка? Да, это сделает его жутко невкусным. Видишь, ты можешь победить. А теперь проверим, что с ездой на метле. Я не ездила на метле целую вечность. Она уже забыла все тренировки. Тише, тише, хорошая метла. А ну иди сюда, старая глупая палка. О, боже! Перейдем к заклинаниям. Миссис Ведьма, у вас были самые быстрые заклинания на Западе. Верно, миссис Ведьма. Превратите эти банки в лягушек. Я пытаюсь, но у меня не получается. Боюсь, она совсем плоха. Совсем плоха? Она даже не может превратить банку в лягушку. Может, когда-то она и была хорошей ведьмой, но сейчас это в прошлом. Что? В прошлом? Я покажу вам. <звы> Миссис Ведьма, вы превратили няню в лягушку. Потому что няня разозлила меня. <звы> Ох, если ты будешь так колдовать на соревновании, ты победишь. Миссис Ведьма, просто... Разозлитесь на ведьму Венди. Но она такая милая и дружелюбная. Это ваш единственный шанс победить. Ладно, я попробую разозлиться. А где кровать? Можно спать на земле. Это кровать природы. Мило и удобно. Зачем мучиться, когда можно спать в моей палатке? Вы не понимаете. Бойскауты, вы хотите настоящих приключений? Да! Хорошо. Чтобы научиться выживать в диких условиях, нужно оказаться в них. Как, например, на вершине горы. Что? Мудрая сова, а ну-ка перенеси нас всех на вершину горы. Ладно. Абракадабра. Ух ты! Мы на вершине настоящей горы. Прекрасно. Так как нам вернуться домой? Легко. Я верну нас домой. Представь, что ты потеряла свою палочку. Ладно, я позову помощь. Никакого телефона. Алло, алло. Но теперь вернуться домой будет очень-очень трудно. Именно. 
Ну, когда вы доберетесь домой, получите значок знатока природы. Так, с чего нужно начать? Может, нужно сначала выяснить, на какой мы горе? Молодец, Бен, это именно то, что нужно. Мудрая сова, на какой гору вы нас перенесли? Без понятия. Что? Ты сказал просто гора, а я в них плохо разбираюсь. Ну, это немного все усложняет. Почему? Потому что мы даже не знаем, в какой мы стране. Ой. Тогда верните нас домой, и мы попробуем еще раз. Я не могу. Ты выкинул мою палочку. О, да. Тогда вызовем подмогу. Но телефон мудрый совы вы тоже выкинули. О, да. Точно. Ты хотел приключений, ты их получил. Доволен? Я уверена, мистер Эльф не отправил бы нас на вершину горы, не зная, как вернуться обратно. Спасибо, Строберри. Туман! Идет прямо на нас! Туман? Это плохо! Может, пора уже домой? Нет! Нас ждут приключения! Я вижу огни! Кажется, это другой корабль. Разрази меня гром. Это же корабль моего друга, капитана Сквида. Приветствую, капитан Сквид. Странно, на палубе никого нет. Здесь очень тихо. Ау! Ау! Есть здесь кто? Смотрите, здесь еда на столе. Еще теплая. Но здесь никого нет. Еда на столе, а на корабле никого. Это настоящая тайна. О -о -о. Никто никогда не узнает, что произошло с капитаном Сквидом. Тайна, которую никогда не раскроют. Здесь записка. Ушел прятать сокровища, буду через пять минут. О, тогда это все объясняет. Итак, куда мог пойти капитан Сквид? Хм, где здесь можно спрятать сокровища? Конец радуги! Горшочек с золотом на конце радуги. Это и есть сокровище капитана Сквида. Вперед! Скорее за ним! Кажется, мы совсем не приближаемся. Как всегда с радугами. Чем ближе подходишь к ним, тем они дальше. Мы не собираемся идти туда. Мы полетим. Полетим? Но вы эльф. У вас нет крыльев. Да, но я эльф с попугаем. Попка пират Собирайтесь, команда! Ух ты! Мы летим над радугой! Как на американских горках! О, мой живот! О! О! Это конец радуги! Хм. Тут сказано, эти ступени приведут вас к центру Земли. Внизу вас ждут динозавры. Там правда написано про динозавров? Нет, я придумала это. Но они там будут. Вот увидите. <связь> Мы еще не близко. Нет, Холли, нам нужно пройти корни растений, трубы, пещеры гигантских пауков. Путь до центра земли очень долгий. Так сколько ступенек нам нужно пройти? 48 миллиардов миллионов. О нет, мои ноги очень устали. Поэтому я заставил гномов установить лифт. Дверь открывается. Держитесь крепче, лифт едет очень быстро. Дверь закрывается, едем вниз. О -о -о! Центр Земли. Двери открываются. Мы на месте Центр Земли. Это огромная пещера. Здесь так много деревьев и гигантских грибов. Да, как показывали по телевизору. Ну, здесь явно кого-то не хватает. Динозавров. А вот и они. О, видите? По телевизору не врали. Ну что ж, раз мы на месте... Как нам найти миссис Фазерингел? Гастон может обнюхать туфли миссис Фазерингел и найти ее. Отлично, Бен! Ищи миссис Фазерингел! Хороший мальчик, Гастон! Интересно, где мы найдем дикие племена? Дикие племена? Какой бред! Ох, посмотрите на это! Дикое племя! Я же говорила... 
Я уже чувствую запах завтрака. Алло. Скорее, Ваше Величество, скажите вашему гному, что на Большом Холме есть дерево завтрака. О, -о, -о а говорят, что завтрак не растет на деревьях. Вот тебе и на. Дерево с яичницей, беконом, сосисками и тостами. Никогда в жизни не видел ничего красивее. Смотрите, сейчас они встретятся. И убегут на тысячи километров друг от друга. О, гном! А ты что здесь делаешь? Я могу задать тот же вопрос. Валяй! Что ты здесь делаешь? Я люблю завтраки. Хочешь знать, почему? Нет. Приму это за да. Это потому, что я люблю яичницу, и сосиски, и бекон, и блины. <звы> ты все съел? Ну, если бы ты не болтала так много, тебе бы тоже досталось. Верно. Я ухожу прочь от тебя на тысячи километров. Это я ухожу от тебя прочь на тысячи километров. Сработ Королевство. Какой гениальный план! Молодец, няня Плаун! Спасибо, король Чертополов! <как> Это была моя идея, Ваше Величество! Нет, не твоя! Я предложил свести их вместе! Я наколдовала дерево завтрака. Пусть будет так! Мудрый эльф и фея волшебства спасли нас сегодня! Да! да! Любит, не любит... Любит, не любит, любит. Гном все еще здесь. Мы думали, вы уже давно ушли. А -а -а, нужно предупредить, миссис Эльф. А затем мистер Тревелион сказал, я должен открыть тебе один секрет. Человек, которого я по-настоящему люблю, это... Да. Надеюсь, это что-то очень важное. Да, а не паникуй, но к тебе плывет кое-что большое. О, да. И что же это такое? А, а голодный гигантский осьминог с восьмью ногами. О, да. Я вижу его. Что мне делать? Дорогая, скажи, чтобы не ел мою лодку. Послушайте, мистер осьминог. Эта лодка совсем не еда. Что происходит? Осьминог пожирает твою лодку. Скорее, на поверхность. Плохой осьминог. Прекрати. Прекрати, кому сказала. А, моя лодка съедена. Я же говорил вам. Нет. Ты говорил, что ее съест большой злой Барри. Но ее съел гигантский осьминог. Это катастрофа. Не волнуйся. Я обещал взять ответственность на себя, и я возьму. И? И все. Я взял ответственность на себя. Ладно, мне неудобно спрашивать, но, няня Плам, ты можешь наколдовать лодку, чтобы мы попали домой? Нет. Почему нет? Потому что ты сказал бла-бла-бла, никакого волшебства, и забрал мою палочку, помнишь? О, да, я помню. Значит, мы тут надолго. Нет, мне пришла в голову просто гениальная идея. Я построю плод из обломков лодки. И мы поможем вам, да, пап? Нужно связать куски веревкой. Все, готово. Представляю вам Банти-3. Что за Банти-3? Это лодка. Банти-2 была красивая. Я слышу чьи-то шаги. Кто-то идет. Ура! 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 Он идет. Начинаем играть. Всем привет. Добрый вечер. Уйди с прохода. Мы ждем очень важную персону. О, да? И кто же это? Король Леопольд. Это я. <гас> Ты король Леопольд? Ты настоящий король? О, да. Где же твоя корона? Я ношу ее под шапкой. Но почему же ты никогда нам не говорил? О, я не люблю выставлять это на показ. Не люблю выставлять это на показ? Ты прислал мне расписное письмо с просьбой устроить пир. Да. 
Ну, когда я просто захожу в гости, передо мной сразу закрывают дверь. А когда я шлю письмо от имени короля Леопольда, меня ждет званый прием с ужином. Хотя бы один разок. Можно мне пирога? Э, да, думаю, да. Очень вкусный. Я знаю интересный факт о пирогах. Хотите, расскажу? Нет. Приму это за да. Пироги нельзя найти просто так. Их обязательно должен кто-то испечь. Ой, мы так старались, а король Леопольд оказался гномом. Да, это ужасно. Он все равно король, а вы все-таки всполошились из-за той очень важной персоны. Папа, как всегда, прав. Да, мы должны приветствовать его как короля. Когда комнатам скучно, они перемещаются. Однажды туалет был на крыше. Да, было весело. Но как мне попасть вниз, на кухню? Попросить ступеньки идти вниз. Ступени, идите вниз. Нужно сказать волшебное слово. Какое волшебное слово? Абракадабра? Нет, пожалуйста. А, пожалуйста, идите вниз. Спасибо. Так, теперь положим грязную одежду в стиральную машину. Как она включается? Это волшебная стиральная машина. Нужно поговорить с ней. Ладно. Стиральная машина. Стирай одежду. А волшебное слово? А, пожалуйста. Нет. Абракадабра. А, абракадабра. Боже, это труднее, чем я себе представлял. Так, Бен, что еще делает старый мудрый эльф? Дальше в списке школа эльфов. Доброе утро, дети. А где старый мудрый эльф? Сегодня я старый мудрый эльф. От волшебства только одни беды. Итак, что было задано на сегодня? Мы строим робота. Спросите его что угодно. Ладно, где я? Вы находитесь на Луне. Это же неверно. Э, может спросить погромче? Ладно. <как> Робот, где я? Вы находитесь на дне океана. Хм. Привет, рыжая борода! Привет, Бен и Холли. И здравствуйте, моя дрожайшая роза. М -м -м. Позвольте представить моего старого друга, капитана Сквида. К вашим услугам. Мы как раз с ним обсуждали, кто из нас лучший пират. Что делает пирата лучшим? Лучший пират это тот, кто лучше всех прячет свои сокровища. Мои сокровища никому не найти. Вот моя карта сокровищ. Но только я могу прочитать ее и понять ее. Ха, даже ребенок справится. Сокровища спрятаны рядом с деревом эльфов? Э, да. Моя карта сокровищ гораздо лучше. У, -у, у выглядит запутанно. Сокровища спрятаны глубоко под водой, но на видном месте. Их охраняет русалка и золотое морское чудище с огромными зубами. У -у -у. Ну, мне пора. Нужно доделать парочку пиратских дел. Ха -ха. Рад был видеть тебя, капитан Сквид. Я тоже, капитан Рыжая Борода. О, смотрите, капитан Сквид забыл свою карту. Бегите за ним и верните карту. Нет, слишком поздно, он ушел. Мы успеем догнать его. Капитан Сквит, подождите. Дайте карту мне, я долечу до него. Давайте не будем спешить. Знаете что, пусть карта побудет у меня, пока он не вернется. Вы хотите найти сокровище капитана Сквида? О нет, это против кодекса чести пиратов. Кодексы чести? Конечно, пират не может искать сокровища другого пирата. В любом случае, эта карта слишком трудная для рыжей бороды. Что? Да я во сне мог бы ее прочитать. Я докажу вам. А как же кодекс чести? Да, дело в том, что у пиратов не так уж и много чести. Мы, <coughs> мы же пираты как-никак. И я всего лишь хочу убедиться, что сокровища капитана Сквида надежно спрятаны. И все. Я уже чувствую запах завтрака.
Алло. Скорее, ваше величество, скажите вашему гному, что на Большом холме есть дерево завтрака. А говорят, что завтрак не растет на деревьях. Вот тебе и на. Дерево с яичницей, беконом, сосисками и тостами. Никогда в жизни не видел ничего красивее. Смотрите, сейчас они встретятся. И убегут на тысячи километров друг от друга. О, гном! А ты что здесь делаешь? Я могу задать тот же вопрос. Валяй! Что ты здесь делаешь? Я люблю завтраки. Хочешь знать, почему? Нет. Приму это за да. Это потому, что я люблю яичницу, и сосиски, и бекон, и блины. <звук> ты все съел. Ну, если бы ты не болтала так много, тебе бы тоже досталось. Верно. Я ухожу прочь от тебя на тысячи километров. Это я ухожу от тебя прочь на тысячи километров. Сраб... Гнома покинули маленькое королевство. Какой гениальный план. Молодец, няня Плаун. Спасибо, король Чертополов. <как> Это была моя идея, ваше величество. Нет, не твоя. Я предложил свести их вместе. Я наколдовала дерево завтраков. Пусть будет так. Мудрый эльф и фея волшебства спасли нас сегодня. Да! да! Любит, не любит. Любит, не любит, любит. Гном все еще здесь. Мы думали, вы уже давно ушли. Кто захочет кататься на слизняке? <свят> так, дети, нельзя обходить улитку сзади. Почему? Потому что улитка может вас хорошенько легнуть, вот почему. Что-то Спиди сегодня не в духе. <свят> Вы должны привыкнуть к своим улиткам. Протяните руку, чтобы они принюхались. Привет, Боби! Улитки будут стесняться, пока не привыкнут к вам. Погладь Боби по его раковине. Ну же, Боби, не бойся! Вот так. Теперь вы друзья. Значит, можно покататься? Сперва нужно поработать. Например, прибраться в стойлах. Что значит прибраться? Отмыть от помета улиток. Помета улиток? О! Все взяли по ведерку и лопатки и за работу. Помет улиток так ужасно пахнет. Фу. Так держать, ребята. Молодцы. А теперь все дружно моем руки. Переходим к грумингу. К грумингу? Это чистка и полировка. Берем щетки и натираем раковины улиток до блеска. Мы займемся спиди. Тише, малыш, тише. Мы просто хотим отполировать твою раковину. О, смирно, мальчик. У него очень резвый нрав. Не бойся. Бобби выглядит так красиво, как и Добин. Посмотрите на Маффина, он весь сияет. Отличная работа, прекрасно, замечательно. Ясно. Вперед, парни, снесем замок. Вот это да, какой жуткий шум. Увозите! Здрасте, Ваше Величество! А, я работаю. Это все, парни! Можете увозить! Папа! Они весь наш замок увезли! Это катастрофа! Ку-ку! О, нет! Это мама! Можно мне взглянуть? А -а -а. Ой, весело. Ну, прямо как в том телешоу. Скажи, уже можно открывать? Не стоит. Скажи, когда можно? А, через месяц. Ой! А, а куда же делся наш дом? Э, да, ну... А что же скажут Мэри Голды, когда увидят это? Смех, смех и смех. О, нет! Мэри Голды уже здесь! Привет, 
сестренка. О, мой бог. А, ну и ну. Все не совсем так, как мы хотели. Мы не знаю, что сказать. Мы э, еще не закончили. Это невероятно. Это чудесно, милая. Мы подняли потолки, а вы вообще от них избавились. А взгляни на туалет. Муа. Да, все полностью открыто. Это так авантюрно. Ну, это была моя идея. Король чертополог, старик ты чудесный архитектор. Ты не думал обучать архитектуре? О, я не знаю. Эй! Здесь никого нет, только палочки. О, наконец-то мы снова вместе. Э, няня, теперь, когда у вас есть палочка, не могли бы вы... Э... Ну, разумеется, о, великий маг. Глупый эль, в себя обратись. О, а куда же подевались наши карапузы? Этого я и боялась. Дейзи и Поппи все-таки нашли потайной ход. А куда ведет этот потайной ход? В тайную комнату. Я не знала, что она у нас есть. Это потому, что она тайная. В комнате закрыта магическая сила, которую ни за что нельзя выпускать. Да, не самая лучшая комната для малышей. Я слышу радующихся карапузов. И что-то еще. Нам нельзя туда заходить. О, господи, столько суматохи из-за какой-то страшной, невиданной магической силы. Я разберусь. Удачи, моя храбрая тыковка. А. Ты что-нибудь видишь? Ужасные вещи. Рыжеворот спешит на помощь. Вот наши дети! На помощь! Держись, няня Плам! А вот и она! Ты спасена, моя сливовая запеканочка! В море я видел много ужасных вещей, но ничто не сравнится с тем, что я видел в этой комнате! Поэтому мы держим дверь закрытой! Возвращаемся. Так, давайте смешаем ингредиенты. Чернейка, сахар, лимон, роса, чуть слизи и еще немного отрыжки. А сейчас волшебные слова. Сахар, роса, черника, жабья, отрыжка, слизь слизняка. О, вкус у этой смеси будет просто ужасный. Нет, Бен, ты забыл. Этот раствор нужен для того, чтобы натирать им ноги, а не чтобы пить. Никто не станет это пить. О, боже, жуткий запах. Фу! А на вкус и того ужасней! Папа, но ты не должен был это пить! Этим надо было ноги натереть! Что? Интересно, что будет дальше? Посмотрим, что тут сказано. О, боже! Что такое? Я сглупила! Все-таки это лекарство не от простуды! А ну от облысения! <связывая> Должна сказать, Ваше Величество, длинные волосы вам очень идут. <связывая> Няня Плам, кажется, простуда прошла. Ура! О, кажется, я заразилась. <связывая> Вон червяк! Ой, он убежал. О, давайте, ребята, еще разок. Вон еще червяк. Я сдаюсь. Нам их не поймать. 
Смотрите, наш птенчик такой голодный. Нам очень нужно найти его маму. Обычно мама прилетает, когда птенец зовет. Но он слишком тихо чирикает. Няня, сделай так, чтобы птенец чирикал громче. Сейчас. Зигзаг сти, ну-ка птенец расти. О нет, няня, кажется, заклинание не то. Птенец становится огромным. Я сделала это нарочно, ведь большой птенец будет петь громче. О -о -о. Не бойтесь, это ненадолго. Насколько, няня Плам? Э -э может быть, минуту, неделю и... Магия проходит. А вот и мамочка прилетела. Ура! Что он говорит? Он говорит спасибо и до свидания. Пока!